Jueves, 17 de febrero de 1944. Querida Kitty, esta mañana fui arriba. Le había prometido a la señora pasar a leerle algunos de mis cuentos. Empecé por El sueño de Eva, que le gustó mucho, y después les leí algunas cosas del diario que les hizo partirse de risa. Peter también escuchó una parte, me refiero a que solo escuchó lo último, y me preguntó si no me podía pasar otra vez por su habitación a leerle otro poco. Pensé que podría aprovechar esta oportunidad, fui a buscar mis apuntes y le dejé leer la parte en la que Caddy y Hans hablan de Dios. No sabría decirte qué impresión le causó. Dijo algo que ya no recuerdo, no si estaba bien o no, sino algo sobre la idea en sí misma. Le dije que solamente quería demostrarle que no solo escribía cosas divertidas. Asintió con la cabeza y salí de la habitación. Veremos si me hace algún otro comentario. Tu Ana Frank. Viernes, 18 de febrero de 1944. Mi querida Kitty, en cualquier momento en que subo arriba es siempre con intención de verlo a él. Mi vida aquí realmente ha mejorado mucho porque ha vuelto a tener sentido y tengo algo de qué alegrarme. El objeto de mi amistad al menos está siempre en casa y salvo Margot no hay rivales que temer. No te creas que estoy enamorada, nada de eso, pero todo el tiempo tengo la sensación de que entre Peter y yo algún día nacerá algo hermoso, algo llamado amistad y que dé confianza. Todas las veces que puedo paso por su habitación y ya no es como antes, que él no sabía muy bien qué hacer conmigo. Al contrario, sigue hablándome cuando ya estoy saliendo. Mamá no ve con buenos ojos que suba a ver a Peter. Siempre me dice que lo molesto y que tengo que dejarlo tranquilo. ¿Acaso se cree que no tengo intuición? Siempre que entro en la pequeña habitación de Peter, mamá me mira con cara rara. Cuando bajo del piso de arriba, me pregunta dónde he estado. No me gusta nada decirlo, pero poco a poco estoy empezando a odiarla. Tu Ana M. Frank. Sábado, 19 de febrero de 1944. Querida Kitty, Estamos otra vez en sábado y eso en sí mismo ya dice bastante. La mañana fue tranquila. Estuve casi una hora arriba, pero a él no le hablé más que de pasada. A las dos y media, cuando estaban todos arriba, bien para leer, bien para dormir, cogí una manta y bajé a instalarme frente al escritorio para leer o escribir un rato. Al poco tiempo no pude más. Dejé caer la cabeza sobre un brazo y me puse a sollozar como una loca. Me corrían las lágrimas y me sentí profundamente desdichada. ¡Ay, si solo hubiera venido a consolarme él! Ya eran las cuatro cuando volví arriba. A las cinco fui a buscar patatas, con nuevas esperanzas de encontrarme con él, pero cuando todavía estaba en el cuarto de baño arreglándome el pelo, oí que bajaba a ver a Mofi. Quise ir a ayudar a la señora y me instalé arriba con libro y todo, pero de repente sentí que me venían las lágrimas y corrí abajo al retrete, cogiendo al pasar el espejo de mano. Ahí estaba yo sentada en el retrete toda vestida cuando ya había terminado hacía rato, profundamente apenada y con mis lagrimones haciéndome manchas oscuras en el rojo del delantal. Lo que pensé fue más o menos que así nunca llegaría al corazón de Peter, que quizá yo no le gustaba para nada y que quizás él lo que menos estaba necesitando era confianza. Quizá nunca piense en mí más que de manera superficial. Tendré que seguir adelante sola, sin Peter y sin su confianza. Y quién sabe, dentro de poco también sin fe, sin consuelo y sin esperanzas. Ojalá pudiera apoyar mi cabeza en su hombro y no sentirme tan desesperadamente sola y abandonada. Quién sabe si no le importo en lo más mínimo y si mira a todos con la misma mirada tierna. Quizás sea pura imaginación mía pensar que esa mirada va dirigida solo a mí. Ay, Peter, ojalá pudieras verme o oírme aunque yo tampoco podría oírla quizá tan desconsoladora, ¿verdad? Más tarde volví a confiar y me sentí otra vez más esperanzada, aunque las lágrimas seguían fluyendo dentro de mí. Tu Ana M. Frank Domingo, 20 de febrero de 1944 Querida Kitty, lo que otra gente hace durante la semana en la casa de atrás se hace los domingos. Cuando los demás se ponen sus mejores ropas y salen a pasear al sol, nosotros estamos aquí fregando, barriendo y haciendo la colada. Las ocho de la mañana. 
Sin importarle los que aún quieren dormir, Dussel se levanta. Va al cuarto de baño, luego baja un piso, vuelve a subir y a ello sigue un encierro en el cuarto de baño para una sesión de aseo personal de una hora de duración. Las nueve y media. Se encienden las estufas, se quitan los paneles de oscurecimiento y Van Damme va al cuarto de baño. Uno de los suplicios de los domingos por la mañana es que desde la cama justo me toca mirarle la espalda a Dussel mientras reza. A todos les asombrará que diga que Dussel rezando es un espectáculo horrible. No es que se ponga a llorar o a hacerse el sentimental, nada de eso, pero tiene la costumbre de balancearse sobre los talones y las puntas de los pies durante nada menos que un cuarto de hora. De los talones a las puntas y de las puntas a los talones sin parar y si no cierro los ojos, por poco me entra mareo. Las diez y cuarto. Se oye silbar a Bandán. El cuarto de baño está libre. En nuestra familia las primeras caras somnolientas se yerguen de las almohadas. Luego todo adquiere un ritmo acelerado. Margot y yo nos turnamos para ayudar abajo en la colada. Como allí hace bastante frío, no vienen nada mal los pantalones largos y un pañuelo para la cabeza. Entre tanto, papá usa el cuarto de baño. A las once va Margot, o yo, y después está todo el mundo limpito. Las once y media. Desayuno. Mejor no extenderme sobre el particular porque la comida ya es tema de conversación continua, sin necesidad de que ponga yo mi granito de arena. Las doce y cuarto. Todo el mundo se dispersa. Papá con su mono puesto se hinca de rodillas en el suelo y se pone a cepillar la alfombra con tanta fuerza que la habitación se transforma en una gran nube de polvo. El señor Dussel hace las camas, mal, por supuesto, silbando siempre el mismo concierto para violín de Beethoven. En el desván se oyen los pasos de mamá que cuelga la ropa. El señor Van Damme se pone el sombrero y desaparece hacia las regiones inferiores, por lo general seguido por Peter y Muschi. La señora se pone un largo delantal, una chaqueta negra de punto y unos chanclos. Se ata una gruesa bufanda de lana roja a la cabeza, coge un fardo de ropa sucia bajo el brazo y, tras hacer una inclinación muy estudiada de la bandera con la cabeza, se va a hacer la colada. Margot y yo fregamos los platos y ordenamos un poco la habitación. Miércoles, 23 de febrero de 1944. Mi querida Kitty... Desde ayer hace un tiempo maravilloso fuera y me siento como nueva. Mis escritos, que son lo más preciado que poseo, van viento en popa. Casi todas las mañanas subo al desván para purificar el aire viciado de la habitación que llevo en los pulmones. Cuando subí al desván esta mañana estaba Peter allí ordenando cosas. Acabó rápido y vino a donde yo estaba, sentada en el suelo en mi rincón favorito. Los dos miramos el cielo azul el castaño sin hojas con sus ramas llenas de gotitas resplandecientes, las gaviotas y demás pájaros que al volar por encima de nuestras cabezas parecían de plata, y todo esto nos conmovió y nos sobrecogió tanto que no podíamos hablar. Peter estaba de pie, con la cabeza apoyada contra un grueso travesaño, y yo seguía sentada. Respiramos el aire, miramos hacia afuera y sentimos que era algo que no había que interrumpir con palabras. Nos quedamos mirando hacia afuera un buen rato y cuando se puso a cortar leña tuve la certeza de que era un buen tipo. Subió la escalera de la buhardilla, yo lo seguí y durante el cuarto de hora que estuvo cortando leña no dijimos palabra. Desde el lugar donde me había instalado me puse a observarlo, viendo cómo se esmeraba visiblemente para cortar bien la leña y mostrarme su fuerza. Pero también me asomé a la ventana abierta y pude ver gran parte de Ámsterdam, y por encima de los tejados, hasta el horizonte que era de un color celeste tan claro que no se distinguía bien su línea. Mientras exista este sol y este cielo tan despejado y pueda lloverlo, pensé, no podré estar triste. Para todo el que tiene miedo, está solo o se siente desdichado, el mejor remedio es salir al aire libre, algún sitio en donde poder estar totalmente solo, solo con el cielo, con la naturaleza y con Dios porque sólo entonces, sólo así se siente que todo es como debe ser y que Dios quiere que los hombres sean felices en la humilde pero hermosa naturaleza. Mientras todo esto exista, y creo que existirá siempre, sé que toda pena tiene consuelo en cualquier circunstancia que sea, y estoy convencida de que la naturaleza es capaz de paliar muchas cosas terribles pese a todo el horror. ¡Ay! 
quizá ya no falte tanto para poder compartir este sentimiento de felicidad avasallante con alguien que se tome las cosas de la misma manera que yo. Tu Ana. Postdata. Pensamientos. A Peter. Echamos de menos muchas, muchísimas cosas aquí, desde hace mucho tiempo, y yo las echo de menos igual que tú. No pienses que estoy hablando de cosas exteriores, porque en ese sentido aquí realmente no nos falta nada. No, me refiero a las cosas interiores. Yo, como tú, ansío tener un poco de aire y de libertad, pero creo que nos han dado compensación de sobra por estas carencias. Quiero decir, compensación por dentro. Esta mañana, cuando estaba asomada a la ventana mirando hacia afuera, mirando en realidad fija y profundamente a Dios y a la naturaleza, me sentí dichosa, únicamente dichosa. Y Peter, mientras uno siga teniendo esa dicha interior, esa dicha por la naturaleza, por la salud y por tantas otras cosas, mientras uno lleve eso dentro, siempre volverá a ser feliz. La riqueza, la fama, todo se puede perder, pero la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse y siempre, mientras vivas, volverá a hacerte feliz. Inténtalo tú también, alguna vez que te sientas solo y desdichado o triste y estés en la buhardilla cuando haga un tiempo tan hermoso. No mires las casas y los tejados sino al cielo. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Domingo, 27 de febrero de 1944. Mi querida Kitty, desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche no hago más que pensar en Peter. Me duermo viendo su imagen, sueño con él y me despierto con su cara aún mirándome. Se me hace que Peter y yo en realidad no somos tan distintos como parece por fuera y te explicaré por qué. A los dos nos hace falta una madre. La suya es demasiado superficial, le gusta coquetear y no se interesa mucho por los pensamientos de Peter. La mía sí que se ocupa mucho de mí pero no tiene tacto, ni sensibilidad, ni comprensión de madre. Peter y yo luchamos ambos con nuestro interior. Los dos aún somos algo inseguros y en realidad demasiado tiernos y frágiles por dentro como para que nos traten con mano tan dura. Por eso a veces quisiera escaparme o esconder lo que llevo dentro. Me pongo a hacer ruido con las cacerolas y con el agua, por ejemplo, para que todos me quieran perder de vista. Peter, sin embargo, se encierra en su habitación y casi no habla, no hace nada de ruido y se pone a soñar, ocultándose en su timidez. Pero ¿cómo y cuándo llegaremos a encontrarnos? No sé hasta cuándo mi mente podrá controlar este deseo. Tu Ana M. Frank Lunes, 28 de febrero de 1944 Mi querida Kitty... Esto se está convirtiendo en una pesadilla, tanto de noche como de día. Le veo casi a todas horas y no puedo acercarme a él. Tengo que disimular mis sentimientos y mostrarme alegre mientras que dentro de mí todo es desesperación. Peter Schiff y Peter Van Damme se han fundido en un único Peter que es bueno y bondadoso y a quien quiero con toda mi alma. Mamá está imposible conmigo. Papá me trata bien, lo que resulta difícil y Margot resulta aún más difícil, ya que pretende que ponga cara de agrado mientras que lo que yo quiero es que me dejen en paz. Peter no subió a estar conmigo en el desván. Se fue directamente a la guardilla y se puso a martillear. Cada golpe que pegaba hacía que mis ánimos se desmoronaran poco a poco y me sentía aún más triste. Y a lo lejos se oía un carrillón que tocaba arriba corazones. Soy una sentimental, ya lo sé. Soy una desesperanzada y una insensata, también lo sé. ¡Ay de mí! Tu Ana M. Frank. Miércoles, 1 de marzo de 1944. Querida Kitty, mis propias tribulaciones han pasado a un segundo plano porque han entrado ladrones. Ya estarás aburrida de mis historias de ladrones, pero ¿qué culpa tengo yo de que a los señores ladrones les dé tanto gusto honrar a G. Sancía con su visita? Esta vez el asunto fue más complicado que la vez anterior, en julio del año pasado. Anoche, cuando el señor Van Damme dejó a las siete y media el despacho de Kugler como de costumbre, vio que la puerta de vidrio y la del despacho estaban abiertas, lo que le sorprendió. Siguió andando y se fue sorprendiendo cada vez más al ver que también estaban abiertas las puertas del cuartito intermedio y que en la oficina principal había un tremendo desorden. 
Por aquí ha pasado un ladrón. Se le pasó por la cabeza. Para estar seguro al respecto, bajó las escaleras, fue hasta la puerta de entrada y palpó la cerradura. Todo estaba cerrado. Entonces los desordenados deben de haber sido Beth y Peter, supuso. Se quedó un rato en el despacho de Kugler, apagó la luz, subió al piso de arriba y no se preocupó demasiado por las puertas abiertas y el desorden que había en la oficina principal. Pero esta mañana temprano, Peter llamó a la puerta de nuestra habitación y nos contó la no tan agradable noticia de que la puerta de entrada estaba abierta de par en par y de que del armario empotrado habían desaparecido el proyector y el maletín nuevo de Kugler. Le ordenaron a Peter que cerrara la puerta. Van Damme relató sus experiencias de la velada anterior y a nosotros nos entró una gran intranquilidad. La única explicación posible para toda esta historia es que el ladrón debe tener una copia de la llave de la puerta, porque la cerradura no había sido forzada en lo más mínimo. Debe de haber entrado al edificio al final de la tarde. Cerró la puerta tras de sí. Van Damme lo interrumpió. El ladrón se escondió hasta que Van Damme se fue y luego se escapó llevándose el botín y dejando la puerta abierta con las prisas. ¿Quién puede tener la llave de la puerta? ¿Por qué el ladrón no fue al almacén? ¿Acaso el ladrón será uno de nuestros propios mozos del almacén y no nos delatará ahora que seguramente ha oído y quizás hasta ha visto a Van Damme? Estamos todos muy asustados porque no sabemos si al susodicho se le ocurrirá abrir otra vez la puerta. ¿O acaso se habrá asustado él de que hubiera un hombre dando vueltas por aquí? Tu Ana. Postdata. Si acaso pudieras recomendarnos un buen detective, te lo agradeceríamos mucho. Naturalmente se requiere discreción absoluta en materia de escondites. Jueves, 2 de marzo de 1944. Querida Kitty. Margot y yo hemos estado hoy juntas en el desván, pero con ella no puedo disfrutar tanto como me había imaginado que disfrutaría con Peter u otro chico. Sé que siente lo mismo que yo con respecto a la mayoría de las cosas. Cuando estábamos fregando los platos, Beth empezó a hablar con mamá y con la señora Van Damme sobre su melancolía. ¿En qué la pueden ayudar aquellas dos? Particularmente mamá, siempre tan diplomática, hace que una salga de Guatemala y entre en Guatepeor. ¿Sabes qué le aconsejó? Que pensar en toda la gente que sufre en este mundo. ¿De qué te puede servir pensar en la miseria de los demás cuando tú misma te sientes miserable? Eso mismo fue lo que les dije. La respuesta, como te podrás imaginar, fue que yo no podía opinar sobre estas cosas. ¡Qué idiotas y estúpidos son los mayores! Como si Peter, Margot, Beb y yo no sintiéramos todos lo mismo. El único remedio es el amor materno o el amor de los buenos amigos, de los amigos de verdad. Pero las dos madres de la casa no entienden ni pizca de nosotros. La señora Van Damme quizás aún entienda un poco más que mamá. ¡Ay, cómo me habría gustado decirle algo a la pobre Beb, algo que por experiencia sé que ayuda! Pero papá se interpuso y me empujó a un lado de manera bastante ruda. ¡Son todos unos cretinos! Con Margot también he estado hablando sobre mamá y papá. ¡Qué bien lo podríamos pasar aquí si no fuera porque siempre andan fastidiando! Podríamos organizar veladas en las que todos nos turnaríamos para hablar de algún tema interesante. Pero hasta aquí hemos llegado porque a mí justamente lo que menos me dejan es hablar. El señor Van Damme ataca. Mamá se pone desagradable y no puede hablar de nada de manera normal. A papá no le gustan estas cosas, al igual que al señor Dussel, y a la señora siempre la atacan de tal modo que se pone toda colorada y casi no es capaz de defenderse. ¿Y nosotros? A nosotros no nos dejan opinar. Sí, son muy modernos, no nos dejan opinar. Nos pueden decir que nos callemos la boca, pero no que no opinemos. Eso es imposible. Nadie puede prohibir a otra persona que opine, por muy joven que ésta sea. A Beb, a Margot, a Peter y a mí solo nos sirven mucho amor y comprensión, que aquí no se nos da a ninguno. Y nadie, sobre todo estos cretinos, sábelo todos, me comprende, porque somos mucho más sensibles y estamos mucho más adelantados en nuestra manera de pensar de lo que ellos remotamente puedan imaginarse. El amor. ¿Qué es el amor? Creo que el amor es algo que en realidad no puede expresarse con palabras. El amor es comprender a una persona, quererla, compartir con ella la dicha y la desdicha. 
y con el tiempo también forma parte de él el amor físico cuando se ha compartido, se ha dado y recibido y no importa si se está casado o no, o si es para tener un hijo o no. Si se pierde el honor o no, todo eso no tiene importancia. Lo que importa es tener a alguien a tu lado por el resto de tu vida, alguien que te comprende y que no tienes que compartir con nadie. Tu Ana M. Frank. Mamá está nuevamente quejándose. Está claro que está celosa porque hablo más con la señora Van Damme que con ella, pues me da igual. Esta tarde por fin he podido estar con Peter. Hemos estado hablando por lo menos tres cuartos de hora. Le costaba mucho contarme algo sobre sí mismo, pero poco a poco se fue animando. Te aseguro que no sabía si era mejor irme o quedarme, pero es que tenía tantas ganas de ayudarle. Le conté lo de Beb y lo de la falta de tacto de nuestras madres. Me dijo que sus padres siempre andan peleándose por la política, por los cigarrillos o por cualquier otra cosa. Como ya te he dicho, Peter es muy tímido, pero no tanto como para no confesarme que le gustaría dejar de ver a sus padres al menos dos años. «Mi padre no es tan buena persona como parece», dijo. «Pero en el asunto de los cigarrillos la que lleva toda la razón es mi madre». Yo también le hablé de mamá, pero a papá Peter lo defendía. Dijo que le parecía un tipo fenomenal. Esta noche, cuando estaba colgando el delantal después de fregar los platos, me llamó y me pidió que no les contara a los míos que sus padres habían estado nuevamente riñendo y que no se hablaban. Se lo prometí, aunque ya se lo había contado a Margot. Pero estoy segura de que Margot no hablará. No te preocupes, Peter, le dije. Puedes confiar en mí. Me he impuesto la costumbre de no contarles tantas cosas a los demás. De lo que tú me cuentas, no le digo nada a nadie. Eso le gustó. Entonces también le conté lo de los tremendos cotilleos en casa y le dije, debo reconocer que tiene razón Margot cuando dice que miento, porque si bien digo que no quiero ser cotilla, cuando se trata de Dussel me encanta cotillear. Eso está muy bien, dijo. Se había ruborizado y su cumplido tan sincero casi me hace subir los colores a mí también. Luego también hablamos de los de arriba y los de abajo. Peter estaba un poco sorprendido de que sigamos sin querer demasiado a sus padres. «Peter», le dije, «sabes que soy sincera contigo. ¿Por qué no habría de decírtelo? ¿Acaso no conocemos sus defectos también nosotros?» Y también le dije, «Peter, me gustaría tanto ayudarte. ¿No puedo hacerlo? Tú estás entre la espada y la pared y yo sé que, aunque no lo dices, te tomas todo muy a pecho». «Siempre aceptaré tu ayuda. Quizás sea mejor que consultes con papá». Él tampoco dice nada a nadie, le puedes contar tus cosas tranquilamente. Sí, es un compañero de verdad. Le quieres mucho, ¿verdad? Peter asintió con la cabeza y yo seguí hablando. Pues él también te quiere a ti. Levantó la mirada fugazmente. Se había puesto colorado. De verdad era conmovedor ver lo contento que le habían puesto esas palabras. ¿Tú crees? Me preguntó. Sí, dije yo. Se nota por lo que deja caer de vez en cuando. Entonces llegó el señor Van Damme para hacernos un dictado. Peter también es un tipo fenomenal, igual que papá. Tu Ana M. Frank. Viernes, 3 de marzo de 1944. Mi querida Kitty, esta noche, mirando la velita, me puse contenta otra vez y me tranquilicé. En realidad, en esa vela está la abuela. Y es ella la que me protege y me cobija y la que hace que me ponga otra vez contenta. Pero hay otra persona que domina mis estados de ánimo y es... Peter. Hoy, cuando fui a buscar las patatas y todavía estaba bajando la escalera con la cacerola llena en las manos, me preguntó... ¿Qué has hecho a mediodía? Me senté en la escalera y empezamos a hablar. Las patatas no llegaron a destino hasta las cinco y cuarto, una hora después de haber subido a buscarlas. Peter ya no dijo palabras sobre sus padres, solo hablamos de libros y del pasado. ¡Ay, qué mirada tan cálida tiene ese chico! Creo que ya casi me estoy enamorando de él. De eso mismo hemos hablado. Después de pelar las patatas, entré a su habitación y le dije que tenía mucho calor. A Margot y a mí se nos nota enseguida la temperatura que hace. Cuando hace frío nos ponemos blancas y cuando hace calor, coloradas, le dije. ¿Enamorada? Me preguntó, ¿por qué habría de estarlo? Mi respuesta, 
o mejor dicho, mi pregunta era bastante tonta. ¿Por qué no? Dijo. Y en ese momento nos llamaron a comer. ¿Habrá querido decir algo en especial con esa pregunta? Hoy por fin le he preguntado si no le molestan mis charlas. Lo único que me dijo fue, pues no, no me molestan. No sé hasta qué punto esta respuesta tiene que ver con su timidez. Kitty, soy como una enamorada que no habla más que de su amor. Es que Peter es realmente un cielo. ¿Cuándo podré decírselo? Claro que solo podré hacerlo cuando sepa que él también me considera un cielo a mí. Pero sé muy bien que soy una gatita a la que hay que tratar con guantes de seda. Y a él le gusta su tranquilidad, de modo que no tengo ni idea de hasta qué punto le gusto. De todas formas, nos estamos conociendo un poco más. Ojalá tuviéramos el valor de confesarnos muchas cosas más. Unas cuantas veces al día me dirige una mirada cómplice. Yo le guiño el ojo y los dos nos ponemos contentos. Parece una osadía decirlo así, pero tengo la irresistible sensación de que él piensa igual que yo. Tuana M. Frank Sábado, 4 de marzo de 1944 Querida Kitty, hacía meses y meses que no teníamos un sábado que al menos no fuera tan fastidioso, triste y aburrido como los demás. Y la culpa la tiene nada menos que Peter. Esta mañana subí al desván a tender el delantal y papá me preguntó si no quería quedarme para hablar francés. Me pareció bien. Primero hablamos francés, yo le expliqué una cosa y luego hicimos inglés. Papá nos leyó unas líneas del libro de Dickens y yo estaba en la gloria porque estaba sentada en el sillón de papá, bien cerca de Peter. A las once menos cuarto bajé al otro piso. Cuando volví, a las once y media, ya estaba él esperándome en la escalera. Hablamos hasta la una menos cuarto. Cuando se presenta la más mínima oportunidad, por ejemplo, cuando salgo de la habitación después de comer y nadie nos oye, me dice «Hasta luego, Ana». —¡Ay, estoy tan contenta! ¿Estará empezando a quererme entonces? En cualquier caso, es un tipo muy simpático y quién sabe lo bien que podremos hablar. A la señora le parece bien que yo hable con él, pero hoy igual me preguntó en tono burlón. —¿Puedo fiarme de lo que hacéis vosotros dos ahí arriba? —Pues claro —protesté—. Cuidado que me voy a ofender. De la mañana a la noche me alegra saber que veré a Peter. —Tu Ana M. Frank. Postdata, se me olvidaba decirte que anoche cayó una cantidad enorme de nieve, pero ya ni se nota casi, se ha fundido toda. Lunes, 6 de marzo de 1944. Querida Kitty, ¿no te parece curioso que después de que Peter me contara aquello de sus padres, ahora me sienta un poco responsable por él? Es como si esas peleas me incumbieran lo mismo que a él, y sin embargo ya no me atrevo a hablarle de ello, porque temo que no le agrade. Por nada del mundo quisiera cometer un desatino ahora. A Peter se le nota en la cara que piensa tanto como yo, y por eso anoche me dio rabia cuando la señora dijo en tono burlón, ¿el pensador? El tímido de Peter se puso colorado y a mí me empezó a hervir la sangre. ¿Cuándo dejar a la gente de decir tonterías? No te imaginas lo feo que es verlo solo que se siente Peter y no poder hacer nada. Yo puedo imaginarme como si lo hubiera vivido en mi propia carne lo desesperado que debe estar a veces cuando hay peleas. Pobre Peter, qué necesitado de cariño está. Me parecieron muy duras sus palabras cuando dijo que no necesitaba amigos. ¡Ay, cómo se equivoca! No creo que lo diga en serio. Se aferra a su masculinidad, a su soledad y a su falsa indiferencia para no salirse de su papel y para no tener que mostrar nunca cómo se siente. Pobre Peter, ¿hasta cuándo podrá seguir haciendo este papel? ¿Cuánto faltará para que después de tanto esfuerzo sobrehumano explote? Ay, Peter, ojalá pudiera ayudarte y tú permitieras que lo hiciera. Los dos juntos podríamos ahuyentar nuestras respectivas soledades. Pienso mucho, pero digo poco. Me pongo contenta cuando le veo y si al mismo tiempo brilla el sol. Ayer, cuando me estaba lavando la cabeza, me puse bastante eufórica, a sabiendas de que en la habitación de al lado estaba él. No pude remediarlo. Cuanto más callada y seria estoy por dentro, tanto más bulliciosa me pongo por fuera. ¿Quién será el primero en descubrir mi coraza y perforarla? ¡Qué suerte que los Van Damme no tienen una niña! Mi conquista no sería tan difícil 
tan hermosa y tan placentera si no fuera justamente por la atracción del sexo opuesto. Tu Ana M. Frank. Postdata. Sabes que soy sincera contigo al escribirte y por eso es que debo confesarte que en realidad vivo de encuentro en encuentro. Estoy continuamente al acecho para ver si descubro que también él vive esperándome a mí y salto de alegría dentro de mí cuando noto sus pequeños y tímidos esfuerzos al respecto. Creo que Peter quisiera tener la misma facilidad de expresión que yo. No sabe que justamente su torpeza me enternece. Martes. 7 de marzo de 1944. Querida Kitty, cuando me pongo a pensar en la vida que llevaba en 1942, todo me parece tan irreal. Esa vida de gloria la vivía una Ana Frank muy distinta de la Ana que aquí se ha vuelto tan juiciosa. Una vida de gloria, eso es lo que era. Un admirador en cada esquina, una veintena de amigas y conocidas, la favorita de la mayoría de los profesores, consentida por papá y mamá, muchas golosinas, dinero suficiente. ¿Qué más se podía pedir? Seguro que te preguntarás cómo hice para ganarme la simpatía de toda esa gente. Dice Peter que por mi encanto personal, pero eso no es del todo cierto. A todos los profesores les gustaban y les divertían mis respuestas ingeniosas, mis ocurrencias, mi cara sonriente y mi ojo crítico. No había más. Era terriblemente coquetona y divertida. Además, tenía algunas ventajas por las que me ganaba el favor de los que me rodeaban, mi esmero, mi sinceridad y mi generosidad. Nunca le habría negado a nadie, fuera quien fuera, que en clase copiara de mí. Repartía golosinas a manos llenas y nunca se me subían los humos. ¿No me habré vuelto temeraria después de tanta admiración? Es una suerte que en medio de todo aquello, en el punto culminante de la fiesta, volviera de repente a la realidad y ha tenido que pasar más de un año para que me diera cuenta de que ya nadie me demuestra su admiración. ¿Cómo me veían en el colegio? Como la que dirigía las bromas y los chistes, siempre haciendo la gallito y nunca de mal humor o lloriqueando. No era de sorprender que a todos les gustara acompañarme al colegio en bici o cubrirme de atenciones. Veo a esa Ana Frank como a una niña graciosa, divertida pero superficial, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué es lo que ha dicho Peter de mí? Siempre que te veía estabas rodeada de dos o más chicos y un grupo de chicas. Siempre te reías y eras el centro de la atención. Tenía razón. ¿Qué es lo que ha quedado de aquella Ana Frank? Ya sé que he conservado mi sonrisa y mi manera de responder y que aún no he olvidado cómo criticar a la gente e incluso lo hago mejor que antes y que sigo coqueteando y siendo divertida cuando quiero. Ahí está el kit de la cuestión. Una noche, un par de días, una semana me gustaría volver a vivir así, aparentemente despreocupada y alegre. Pero al final de esa semana estaría muerta de cansancio y al primero que se le ocurriera hablarme de algo interesante, le estaría enormemente agradecida. No quiero admiradores, sino amigos. No quiero que se maravillen por mi sonrisa lisonjera, sino por mi manera de actuar y mi carácter. Sé muy bien que, en ese caso, el círculo de personas en torno a mí se reduciría bastante, pero ¿qué importaría que no me quedaran sino unas pocas personas? Pocas, pero sinceras. Pese a todo, en 1942 tampoco era enteramente feliz. A menudo me sentía abandonada, pero como estaba ocupada de la mañana a la noche, no me ponía a pensar y me divertía todo lo que podía intentando, consciente o inconscientemente, ahuyentar con bromas el vacío. Ahora examino mi propia vida y me doy cuenta de que al menos una fase ha concluido irreversiblemente. La edad escolar, tan libre de preocupaciones y problemas que nunca volverá. Ya ni siquiera la he hecho en falta, la he superado. Ya no puedo hacer solamente tonterías. Una pequeña parte en mí siempre conserva su seriedad. Veo mi vida de niña hasta el año nuevo de 1944 como bajo una lupa muy potente. En casa, la vida con mucho sol. Luego aquí, en 1942 el cambio tan repentino, las peleas, las recriminaciones, no lograba entenderlo. Me había cogido por sorpresa y la única postura que supe adoptar fue la de ser insolente. 
Luego los primeros meses de 1943, los accesos de llanto, la soledad, el ir dándome cuenta paulatinamente de todos mis fallos y defectos que son tan grandes y que parecían ser dos veces más grandes. De día hablaba y hablaba, intentaba atraer a Pima hacia mí, pero sin resultado. Me veía ante la difícil tarea de hacerme a mí misma de tal forma que ya no me hicieran esos reproches que tanto me oprimían y desalentaban. Después del verano de ese año, las cosas mejoraron. Dejé de ser tan niña. Me empezaron a tratar más como a una adulta. Comencé a pensar, a escribir cuentos y llegué a la conclusión de que los demás ya no tenían nada que ver conmigo, que no tenían derecho a empujarme de un lado para otro como si fuera el péndulo de un reloj. Quería reformarme a mí misma según mi propia voluntad. Comprendí que podía pasar sin mamá, de manera total y absoluta, lo que me dolió, pero algo que me afectó mucho más fue darme cuenta de que papá nunca llegaría a ser mi confidente. No confiaba en nadie más que en mí misma. Después de Año Nuevo, el segundo gran cambio. Mi sueño, con el que descubrí mis deseos de tener un amigo o novio. No quería una amiga mujer, sino un amigo varón. También descubrí dentro de mí la felicidad y mi coraza de superficialidad y alegría. Pero de tanto en tanto me volvía silenciosa. Ahora no vivo más que para Peter, porque de él dependerá en gran medida lo que me ocurra de ahora en adelante. Y por las noches, cuando acabo mis rezos pronunciando las palabras «Te doy las gracias por todas las cosas buenas, queridas y hermosas», oigo gritos de júbilo dentro de mí, porque pienso en esas cosas buenas como nuestro escondite, mi buena salud y todo mi ser en las cosas queridas como Peter y esa cosa diminuta y sensible que ninguno de los dos se atreve a nombrar aún, el amor, el futuro, la dicha y en las cosas hermosas como el mundo, la naturaleza y la gran belleza de todas las cosas hermosas juntas. En esos momentos no pienso en la desgracia, sino en todas las cosas bellas que aún quedan. Ahí está gran parte de la diferencia entre mamá y yo. El consejo que ella da para combatir la melancolía es piensa en toda la desgracia que hay en el mundo y alégrate de que no te pase a ti. Mi consejo es sal fuera, a los prados, a la naturaleza y al sol. Sal fuera y trata de reencontrar la felicidad en ti misma. Piensa en todas las cosas bellas que hay dentro de ti y a tu alrededor y sé feliz. En mi opinión, la frase de mamá no tiene validez porque ¿qué se supone que tienes que hacer cuando esa desgracia sí te pasa? Entonces estás perdida. Por otra parte, creo que toda desgracia va acompañada de alguna cosa bella y si te fijas en ella, descubres cada vez más alegría y encuentras un mayor equilibrio. Y el que es feliz, hace feliz a los demás. El que tiene valor y fe nunca estará sumido en la desgracia. Tu Ana M. Frank Miércoles, 8 de marzo de 1944 Margot y yo nos hemos estado escribiendo notitas, solo por divertirnos naturalmente. Ana, cosa curiosa, a mí las cosas que pasan por la noche solo me vuelven a la memoria mucho más tarde. Ahora, por ejemplo, recuerdo de repente que anoche el señor Dussel estuvo roncando como un loco. Ahora son las tres menos cuarto del miércoles por la tarde y el señor Dussel está otra vez roncando, por eso me acordé, claro. Cuando tuve que hacer pipí en el orinal hice más ruido de lo normal para hacer que cesaran los ronquidos. Margot, ¿qué es mejor, los resuellos o los ronquidos? Ana, los ronquidos, porque si yo hago ruido, cesan sin que la persona en cuestión se despierte. Lo que no le he escrito a Margot, pero que sí te confieso a ti, querida Kitty, es que sueño mucho con Peter. Ante anoche, en nuestro cuarto de estar de aquí, soñé que estaba patinando en la pista de hielo de la Apololoan, con un chico bajito, ese que tenía una hermana que siempre llevaba una falda azul y tenía patas de alambre. Le dije que me llamaba Ana y le pregunté su nombre. Se llamaba Peter. En mi sueño me pregunté a cuántos Peter conocía ya. Luego, también soñé que estábamos en la habitación de Peter, uno frente a otro, al lado de la escalera. Le dije algo, me dio un beso, pero me contestó que no me quería tanto como yo pensaba y que dejara de coquetear. Con voz desesperada y suplicante le dije, «¡Pero si yo no coqueteo, Peter!». 
Cuando me desperté, me alegré de que Peter no hubiera dicho eso. Anoche también nos estábamos besando, pero las mejillas de Peter me decepcionaron porque no eran tan suaves como parecen, sino que eran como las mejillas de papá, o sea, como las de un hombre que ya se afeita. Viernes, 10 de marzo de 1944. Mi querida Kitty, hoy es aplicable el refrán que dice que las desgracias nunca vienen solas. Lo acaba de decir Peter. Te contaré todas las cosas desagradables que nos pasan y las que quizá aún nos aguardan. En primer lugar, Miep está enferma. A raíz de la boda de Henk y Agge, celebrada ayer en la iglesia del oeste donde se resfrió. En segundo lugar, el señor Clyman aún no ha vuelto desde que tuvo la hemorragia estomacal, con lo que Beb sigue sola en la oficina. En tercer lugar, la policía ha arrestado a un señor cuyo nombre no mencionaré. No solo es horrible para el susodicho señor, sino también para nosotros, ya que andamos muy escasos de patatas, mantequilla y mermelada. El señor M., por llamarlo de alguna manera, tiene cinco hijos menores de trece años y uno más en camino. Anoche tuvimos otro pequeño sobresalto, ya que de repente se pusieron a golpear en la pared de al lado. Estábamos cenando. El resto de la noche transcurrió en un clima de tensión y nerviosismo. Últimamente no tengo ningunas ganas de escribirte sobre lo que acontece en casa. Me preocupa mucho más mis propias cosas. Pero no me entiendas mal, porque lo que ha ocurrido al pobre y bueno del señor M me parece horrible, pero en mi diario de cualquier forma no hay demasiado sitio para él. El martes, miércoles y jueves estuve con Peter desde las cuatro y media hasta las cinco y cuarto. Estudiamos francés y charlamos sobre miles de cosas. Realmente me hace mucha ilusión esa horita que pasamos juntos por la tarde, y lo mejor de todo es que creo que también a Peter le gusta que yo vaya. Tu Ana M. Frank. Sábado, 11 de marzo de 1944. Querida Kitty, últimamente estoy hecha un culo de mal asiento. Voy de abajo al piso de arriba y vuelta abajo. Me gusta mucho hablar con Peter, pero siempre tengo miedo de molestarlo. Me ha contado algunas cosas sobre su vida de antes, sobre sus padres y sobre sí mismo. Yo con eso no tengo suficiente, pero a cada cinco minutos me pregunto cómo se me ocurre pedir más. A él yo antes le parecía insoportable, lo que era una cosa recíproca. Ahora, yo he cambiado de opinión, entonces, ¿también él habrá cambiado de opinión? Supongo que sí, pero eso no implica que tengamos que ser grandes amigos, aunque para mí eso haría mucho más soportable toda esta historia de estar escondida. Pero no me engaño. Me ocupo bastante de él y no tengo por qué aburrirte a la vez que a mí, porque la verdad es que ando bastante desanimada. Domingo, 12 de marzo de 1944. Querida Kitty, todo está cada vez más patas arriba. Desde ayer Peter ya no me dirige la mirada. Es como si estuviera enfadado conmigo y por eso me esfuerzo para no ir detrás de él y hablarle lo menos posible, pero es tan difícil. ¿Qué será lo que a menudo lo aparta de mí y a menudo lo empuja hacia mí? Quizás solo yo me imagine que las cosas son peores de lo que son en realidad. Quizás él también tenga sus estados de ánimo. Quizá mañana todo haya pasado. Lo más difícil de todo es mantenerme igual por fuera, cuando por dentro estoy triste y me siento mal. Tengo que hablar, ayudar, estar sentados juntos y sobre todo estar alegre. Lo que más echo de menos es la naturaleza y algún lugar en el que pueda estar sola todo el tiempo que quiera. Creo que estoy mezclando muchas cosas, Kitty, pero es que estoy muy confusa. Por un lado me vuelve loca el deseo de tenerlo a mi lado y casi no puedo estar en la habitación sin mirarlo y por el otro me pregunto por qué me importa tanto en realidad y por qué no puedo recuperar la tranquilidad. Día y noche, siempre que estoy despierta no hago más que preguntarme ¿le has dejado suficientemente en paz? ¿No subes a verle demasiado? ¿No hablas demasiado a menudo de temas serios de los que él todavía no sabe hablar? ¿Es posible que él no te encuentre tan simpática? ¿Habrá sido todo el asunto pura imaginación? Pero entonces, ¿por qué te ha contado tantas cosas sobre sí misma? ¿Se habrá arrepentido de haberlo hecho? Y muchas otras cosas más. Ayer por la tarde, después de escuchar una ristra de noticias tristes de fuera, estaba tan hecha polvo que me eché en el diván para dormir un rato. 
Solo quería dormir para no pensar. Dormí hasta las cuatro de la tarde y entonces tuve que ir a la habitación. Me resultó muy difícil responder a todas las preguntas de mamá y encontrar una excusa para explicarle a papá por qué había dormido. Como pretexto dije que tenía dolor de cabeza, con lo que no mentí, puesto que de verdad lo tenía, por dentro. La gente normal, las niñas normales, las chicas como yo, dirán que ya basta de tanta autocompasión, pero ahí está el kit de la cuestión. Yo te cuento todo lo que me pesa en el corazón y el resto del día me muestro de lo más atrevida, alegre y segura de mí misma, con tal de evitar cualquier pregunta y de no enfadarme conmigo misma. Margot es muy buena conmigo y quisiera ser mi confidente, pero sin embargo yo no puedo contarle todas mis cosas. Me toma en serio, demasiado en serio, y reflexiona mucho sobre su hermanita loca. Me mira con ojos inquisitivos cuando le cuento algo y siempre se pregunta ¿me lo dice en serio o me lo dice por decir? Todo tiene que ver con que estamos siempre juntas y con que yo no soportaría tener a mi confidente siempre a mi lado. ¿Cuándo saldré de esta maraña de pensamientos? ¿Cuándo volverá a haber paz y tranquilidad dentro de mí? Tu Ana Martes, 14 de marzo de 1944 Querida Kitty, te parecerá divertido, para mí no lo es en absoluto, saber lo que cenaremos hoy. En estos momentos, dado que abajo está trabajando la mujer de la limpieza, estoy sentada junto a la mesa con el hule de los bandan, tapándome la nariz y la boca con un pañuelo impregnado en un exquisito perfume de antes de escondernos. Supongo que no entenderás nada, de modo que empezaré por el principio. Como a nuestros proveedores de cupones se los han llevado los alemanes, ya no tenemos cupones ni manteca, solo nos quedan nuestras cinco cartillas de racionamiento. Como Miep y Kleiman están otra vez enfermos, Beb no puede salir a hacer los recados y como hay un ambiente muy triste, la comida también lo es. A partir de mañana ya no habrá nada de manteca, mantequilla ni margarina. Ya no desayunamos con patatas fritas, por ahorrar pan, sino con papilla de avena y como la señora teme que nos muramos de hambre, hemos comprado una cantidad extra de leche entera. El almuerzo de hoy consiste en un guiso de patatas y col rizada de conserva. De ahí las medidas de precaución con el pañuelo. Es increíble el olor que despide la col rizada, que seguramente ya lleva varios años en conserva. La habitación huele a una mezcla de ciruelas en descomposición, conservante amargo y huevos podridos. ¡Qué asco! La sola idea de que tendré que comerme esa porquería me da náuseas. A ello hay que sumarle que nuestras patatas han sufrido unas enfermedades tan extrañas que de cada dos cubos de patatas uno va a parar a la estufa. Nos divertimos tratando de determinar con exactitud las distintas enfermedades que tienen y hemos llegado a la conclusión de que se van turnando el cáncer, la viruela y el sarampión. Entre paréntesis, no es ninguna bicoca tener que estar escondidos en este cuarto año que transcurre desde la invasión. Ojalá que toda esta porquería de guerra se acabe pronto. A decir verdad, lo de la comida me importaría poco si al menos otras cosas aquí fueran más placenteras. Ahí está el meollo de la cuestión. Esta vida tan aburrida nos tiene fastidiados a todos. Te enumero la opinión de cinco escondidos mayores sobre la situación actual. Los menores no pueden tener una opinión, algo a lo que por una vez me he atenido. La señora Van Damme. La tarea de reina de la cocina hace rato que no tiene ningún aliciente para mí, pero como me aburre estar sentada sin hacer nada, me pongo otra vez a cocinar. Y sin embargo me quejo. Cocinar sin manteca es imposible. Me marean los malos olores. Y luego me pagan con ingratitud y con gritos todos mis esfuerzos. Siempre soy la oveja negra. De todo me echan la culpa. Por otra parte, opino que la guerra no adelanta mucho. Los alemanes al final se harán con la victoria. Tengo mucho miedo de que nos muramos de hambre y despotrico contra todo el mundo cuando estoy de mal humor. El señor Bandan. Necesito fumar y fumar y fumar, y así la comida, la política, el mal humor de Kerli y todo lo demás no es tan grave. Kerli es una buena mujer. Si no me dan nada que fumar, me pongo malo, y además quiero comer carne, y además vivimos muy mal. Nada está bien y seguro que acabaremos tirándonos los trastos a la cabeza. Vaya una estúpida que está hecha esta Kerli mía. La señora Frank. 
La comida no es tan importante, pero ahora mismo me gustaría comer una rebanada de pan de centeno porque tengo mucha hambre. Yo en el lugar de la señora Bandán le hubiera puesto coto hace rato a esa eterna manía de fumar del señor. Pero ahora me urge fumar un cigarrillo porque tengo la cabeza que está a punto de estallar. Los Bandán son una gente horrible, los ingleses cometen muchos errores, pero la guerra va adelantando. Necesito hablar y alegrarme de no estar en Polonia. El señor Frank. Todo está bien, no me hace falta nada. Sin prisas, que tenemos tiempo. Dadme mis patatas y me conformo. Hay que apartar parte de mi ración para Beb. La política sigue un curso estupendo. Soy muy optimista. El señor Dussel. Tengo que escribir mi cuota diaria, acabar todo a tiempo. La política va viento en popa. Es imposible que nos descubran. Yo, yo y yo. Tu Ana. Jueves, 16 de marzo de 1944. Querida Kitty, pf, al fin he venido a descansar después de oír tantas historias tristes sobre los de la oficina. Lo único que andan diciendo es, si pasa esto aquello nos veremos en dificultades, y si también se enferma aquella estaremos solos en el mundo, que si esto, que si aquello. En fin, el resto ya puedes imaginártelo. Al menos supongo que conoces a los de la casa de atrás lo bastante como para adivinar sus conversaciones. El motivo de tanto que si esto, que si aquello, es que al señor Kugler le ha llegado una citación para ir seis días a acabar, que Bebe está más que acatarrada y probablemente se tendrá que quedar en su casa mañana, que a Miep todavía no se le ha pasado la gripe y que Clayman ha tenido una hemorragia estomacal con pérdida del conocimiento. Una verdadera lista de tragedias para nosotros. Lo primero que tiene que hacer Kugler, según nosotros, es consultar a un médico de confianza, pedir que le dé un certificado y presentarlo en el ayuntamiento de Ilversum. A la gente del almacén le han dado un día de asueto mañana, así que Beb estará sola en la oficina. Sí, otros sí. Beb se llegará a quedar en su casa, la puerta de entrada al edificio permanecerá cerrada y nosotros deberemos guardar absoluto silencio para que no nos oiga Kerr. Jan vendrá al mediodía a visitar a los pobres desamparados durante media hora, haciendo las veces de cuidador de parque zoológico, como si dijéramos. Hoy, por primera vez después de mucho tiempo, Jan nos ha estado contando algunas cosas del gran mundo exterior. Tendrías que habernos visto a los ocho sentados en corro a su alrededor, parecía los cuentos de la abuelita. Jan habló y habló ante un público ávido, en primer lugar sobre la comida, por supuesto. La señora de Puff, una conocida de Miep, cocina para él. Anteayer le hizo zanahorias con guisantes. Ayer se tuvo que comer los restos de anteayer. Hoy le hace alubias pintas y mañana un guiso con las zanahorias que hayan sobrado. Le preguntamos por el médico de Miep. ¿Médico? Preguntó Jan. ¿Qué queréis con él? Esta mañana le llamé por teléfono. Me atendió una de esas asistentas de la consulta. Le pedí una receta para la gripe y me contestó que para las recetas hay que pasarse de ocho a nueve de la mañana. Si tienes una gripe muy fuerte, puedes pedir que se ponga al teléfono el propio médico y te dice, saque la lengua, diga, ah, ya veo, tiene la garganta irritada. Le daré una receta para que se pase por la farmacia. Buenos días. ¿Y San se acabó? Atendiendo solo por teléfono, así cualquiera tiene una consulta pero no le hagamos reproches a los médicos que al fin y al cabo también ellos solo tienen dos manos y en los tiempos que corren los pacientes abundan y los médicos escasean. De todos modos, a todos nos hizo mucha gracia cuando Jan reprodujo la conversación telefónica. Me imagino cómo será la consulta de un médico hoy día. Ya no desprecian a los enfermos del seguro, sino a los que no padecen nada y piensan ¿y usted qué es lo que viene a hacer aquí? A la cola que primero se atiende a los enfermos de verdad. Tu Ana. Jueves, 16 de marzo de 1944. Querida Kitty, hace un tiempo maravilloso, indescriptiblemente hermoso. Pronto podré ir al desván, ahora ya sé por qué estoy siempre mucho más intranquila que Peter. Él tiene una habitación propia donde trabajar, soñar, pensar y dormir. A mí me empujan de un rincón a otro de la casa. No estoy nunca sola en mi habitación compartida, lo que sin embargo desearía tanto. Ese es precisamente el motivo por el que huyo al desván. Solo allí contigo puedo ser yo misma, aunque solo sea un momento. Pero no quisiera darte la lata hablándote de mis deseos, al contrario, quiero ser valiente. Abajo, por suerte, no se dan cuenta de lo que siento por dentro. 
salvo que cada día estoy más fría y despreciativa con respecto a mamá. Le hago menos mimos a papá y tampoco le suelto nada a Margot. Estoy herméticamente cerrada. Ante todo debo seguir mostrándome segura de mí misma por fuera. Nadie debe saber que dentro de mí se sigue librando una batalla. Una batalla entre mis deseos y la razón. Hasta ahora ha triunfado siempre esta última, pero a la larga ¿no resultarán más fuertes los primeros? A veces me temo que sí, y a menudo lo deseo. ¡Ay! Es tan terriblemente difícil no soltar nunca nada delante de Peter, pero sé que es él quien tiene que tomar la iniciativa. Es tan difícil deshacer de día todas las conversaciones y todos los actos que me han ocurrido de noche en sueños. Sí, Kitty, Ana es una chica muy loca, pero es que los tiempos que me han tocado vivir también lo son, y las circunstancias no lo son más aún. Me parece que lo mejor de todo es que lo que pienso y siento al menos lo puedo apuntar. Si no, me asfixiaría completamente. ¿Qué pensará Peter de todas estas cosas? Una y otra vez pienso que algún día podré hablar con él al respecto. Algo tiene que haber adivinado en mí, porque la Ana de fuera que ha conocido hasta ahora no le puede gustar. ¿Cómo puede ser que él, que ama tanto la paz y la tranquilidad, tenga simpatía por mi bullicio y alboroto? ¿Será el primero y único en el mundo que ha mirado detrás de mi máscara de hormigón? ¿Irá él a parar allí detrás dentro de poco? No hay un viejo refrán que dice que el amor a menudo viene después de la compasión y que los dos van de la mano. ¿No es ese también mi caso? Porque siento la misma compasión por él que la que a menudo siento por mí misma. No sé realmente, no sé de dónde sacar las primeras palabras, ni de dónde habría de sacarlas él, que le cuesta mucho más hablar. Ojalá pudiera escribirle, así al menos sabría que él sabe lo que yo le quisiera decir, porque es tan difícil decirlo con palabras. Tu Ana M. Frank Viernes, 17 de marzo de 1944 Queridísima Kitty, finalmente todo ha terminado bien porque el catarro de Beb no se ha convertido en gripe, sino tan solo en afonía, y el señor Kugler se ha librado de los trabajos forzados gracias al certificado médico. La casa de atrás respira aliviada. Aquí todo sigue bien, salvo que Margot y yo nos estamos cansando un poco de nuestros padres. No me interpretes mal, sigo queriendo a papá, y Margot sigue queriendo a papá y a mamá, pero cuando tienes la edad que tenemos nosotras, te apetece decidir un poco por ti misma. Quieres soltarte un poco de la mano de tus padres. Cuando voy arriba me preguntan a dónde voy. Sal no me dejan comer. A las ocho y cuarto de la noche, mamá me pregunta indefectiblemente si no es hora de cambiarme. Todos los libros que leo tienen que pasar por la censura. A decir verdad, la censura no es nada estricta y me dejan leer casi todo, pero nos molestan los comentarios y observaciones, más todas las preguntas que nos hacen todo el día. Hay otra cosa que no les agrada, sobre todo en mí, que ya no quiera estar todo el tiempo dando besitos aquí y allá. Los múltiples sobrenombres melosos que inventan me parecen tontos y la predilección de papá por las conversaciones sobre ventosidades y retretes, asquerosa. En resumidas cuentas, me gustaría perderlos de vista un tiempo, pero no lo entienden. No es que se lo hayamos propuesto. Nada de eso, de nada serviría, no lo entenderían en absoluto. A una noche Margot me decía, «Estoy tan aburrida de que al más mínimo suspiro ya te pregunten si te duele la cabeza o si te sientes mal». Para las dos es un duro golpe el que de repente veamos lo poco que queda de todo ese ambiente familiar y esa armonía que había en casa. Pero esto deriva en gran medida de la desquiciada situación en que nos encontramos. Me refiero al hecho de que nos tratan como a dos chiquillas por lo que respecta a las cosas externas, mientras que somos mucho más maduras que las chicas de nuestra edad en cuanto a las cosas internas. Aunque solo tengo catorce años, sé muy bien lo que quiero Sé quién tiene razón y quién no. Tengo mi opinión, mi modo de ver y mis principios, y por más extraño que suene en boca de un adolescente, me siento más bien una persona y no tanto una niña, y me siento totalmente independiente de cualquier otra persona. Sé que sé debatir y discutir mejor que mamá. Sé que tengo una visión más objetiva de las cosas. Sé que no exagero tanto como ella, que soy más ordenada y diestra, y por eso... Ríete si quieres... Me siento superior a ella en muchas cosas. 
si quiero a una persona, en primer lugar debo sentir admiración por ella, admiración y respeto, y estos dos requisitos en mamá no veo que se cumplan en absoluto. Todo estaría bien si al menos tuviera a Peter, porque a él lo admiro en muchas cosas. ¡Ay, qué chico tan bueno y tan guapo! Tu Ana Franca. Sábado, 18 de marzo de 1944. Querida Kitty, a nadie en el mundo le he contado tantas veces sobre mí misma y sobre mis sentimientos como a ti. Entonces, ¿por qué no habría de contarte algo sobre cosas sexuales? Los padres y las personas en general se comportan de manera muy curiosa al respecto. En vez de contarles tanto a sus hijas mujeres como a sus hijos varones a los doce años todo lo que hay para contar, cuando surgen conversaciones sobre el tema, obligan a sus hijos a abandonar la habitación y que se busquen por su cuenta la información que necesitan. Cuando luego los padres se dan cuenta de que sus hijos están enterados de algunas cosas, creen que los críos saben más o menos de lo que saben en realidad. ¿Por qué no intentan en ese momento recuperar el tiempo perdido y preguntarles hasta dónde llegan sus conocimientos? Existe un obstáculo considerable para los adultos, aunque me parece que no es más que un pequeño obstáculo, y es que temen que los hijos supuestamente ya no vean al matrimonio como algo sagrado e inviolable si se enteran de que aquello de la inviolabilidad son cuentos chinos en la mayoría de los casos. A mi modo de ver, no está nada mal que un hombre llegue al matrimonio con alguna experiencia previa porque ¿acaso tiene eso algo que ver con el propio matrimonio? Cuando acababa de cumplir los doce años me contaron lo de la menstruación pero aún no tenía la más mínima noción de dónde venía ni qué significaba. A los doce años y medio ya me contaron algo más ya que Jack no era tan estúpida como yo. Yo misma me imaginé cómo era la cohabitación del hombre y la mujer pero cuando ya que me lo confirmó, me sentí bastante orgullosa por haber tenido tan buena intuición. Aquello de que los niños no salen directamente de la panza, también lo supe por Jack, que me dijo sin más vueltas, el producto acabado sale por el mismo lugar por donde entra la materia prima. El imen y algunas otras cosas específicas las conocíamos ya que y yo por un libro sobre educación sexual. También sabía que se podía evitar el tener hijos, pero seguía siendo un secreto para mí cómo era todo aquello por dentro. Cuando llegamos aquí, papá me habló de prostitutas, etc., pero con todo quedan algunas preguntas sin responder. Si una madre no le cuenta todo a sus hijos, estos se van enterando poquito a poco y eso no está bien. Aunque hoy es sábado, no estoy de malas. Es que he estado en el desván con Peter, soñando con los ojos cerrados. ¡Ha sido maravilloso! Tu Ana M. Frank Domingo, 19 de marzo de 1944 Querida Kitty, ayer fue un día muy importante para mí. Después de la comida del mediodía todo se desarrolló de manera normal. A las cinco puse a hervir las patatas y mamá me dio un trozo de morcilla para que se la llevara Peter. Al principio yo no quería hacerlo, pero luego fui de todas formas. Él no la quiso y tuvo la horrible sensación de que todavía era por lo de la discusión sobre la desconfianza. Llegado un momento no pude más. Me vinieron las lágrimas a los ojos y sin insistir volví a llevar el platito a mamá y me fui a llorar al retrete. Entonces decidí hablar del asunto con Peter de una vez para siempre. Antes de cenar éramos cuatro en su habitación ayudándole a resolver un crucigrama. Y entonces no pude decirle nada, pero justo antes de ir a sentarnos a la mesa le susurré. —¿Vas a hacer taquigrafía esta noche, Peter? —No —contestó—, es que luego quería hablarte. —¿Le pareció bien? Después de fregar los platos, fui a su habitación y le pregunté si había rechazado la morcilla por la discusión que habíamos tenido. Pero por suerte no era ese el motivo, solo que no le pareció correcto ceder tan pronto. Había hecho mucho calor en la habitación y estaba colorada como un cangrejo. Por eso, después de llevarle el agua amargota abajo, volví un momento arriba a tomar algo de aire. Para salvar las apariencias, primero me paré junto a la ventana de los Vandan, pero al poco tiempo subí a ver a Peter. Estaba en el lado izquierdo de la ventana abierta y yo me puse en el lado derecho. Era mucho más fácil hablar junto a la ventana abierta en la relativa oscuridad que con mucha luz, y creo que también a Peter le pareció así. 
nos contamos tantas, pero tantas cosas que simplemente no podría repetirlo todo aquí. Pero fue muy bonito, la noche más hermosa que he vivido hasta ahora en la casa de atrás. Sin embargo, te resumiré en pocas palabras de qué temas hablamos. Primero hablamos de las peleas, de que ahora mi actitud con respecto a ellas es muy distinta. Luego sobre nuestra separación con respecto a nuestros padres. Le hablé de mamá y papá, de Margot y de mí misma. En un momento dado me dijo, «Vosotros seguro que os dais las buenas noches con un beso». «¿Uno? Un montón. Tú no, ¿verdad?». «No, yo casi nunca le he dado un beso a nadie». «¿Para tu cumpleaños tampoco?». «Sí, para mi cumpleaños sí». Hablamos de la confianza, de que ninguno de los dos la hemos tenido con nuestros padres, de que sus padres se quieren mucho y que también quisieran tener la confianza de Peter, pero que él no quiere de que cuando yo estoy triste me desahogo llorando en la cama y que él sube al desván a decir palabrotas, de que Margot y yo solo hace poco que hemos intimado y que tampoco nos contamos tanto porque estamos siempre juntas. En fin, de todo un poco, de la confianza, de los sentimientos y de nosotros mismos. Y resultó que Peter era tal como yo sabía que era. Luego nos pusimos a hablar sobre el periodo de 1942, sobre lo distintos que éramos entonces. Ninguno de los dos se reconoce en cómo era en aquel periodo. Lo insoportable es que nos parecíamos al principio. Para él yo era una parlanchina y muy molesta, y a mí él muy pronto me pareció muy aburrido. Entonces no entendía por qué no me cortejaba, pero ahora me alegro. Otra cosa de la que habló fue de lo mucho que se aislaba de los demás, y yo le dije que entre mi bullicio y temeridad y su silencio no había tanta diferencia que a mí también me gusta la tranquilidad y que no tengo nada para mí sola, salvo mi diario, que todos se alegran cuando los dejo tranquilos, en primer lugar el señor Dussel, y que tampoco quiero estar siempre en la habitación, que él está muy contento de que mis padres tengan hijos y que yo me alegro de que él esté aquí, que ahora sí comprendo su recogimiento y la relación con sus padres y que me gustaría ayudarle con las peleas. Pero si tú ya me ayudas, ¿cómo? le pregunté muy sorprendida. —¿Con tu alegría? —Es lo más bonito que me ha dicho hasta ahora. También me dijo que no le parecía para nada molesto que fuera a verle como antes, sino que le agradaba. Yo también le dije que todos esos nombres cariñosos de papá y mamá no tienen ningún contenido, que la confianza no se crea dando un besito acá y otro allá. Otra cosa de la que hablamos fue de nuestra propia voluntad, del diario y la soledad, de la diferencia que hay entre la persona interior y exterior que todos tenemos, de mi máscara, etc. Fue hermoso. Debe de haber empezado a quererme como a una compañera y eso por ahora me basta. Me faltan las palabras de lo agradecida y contenta que estoy y debo pedirte disculpas, Kitty, por el estilo infame de mis escritos de hoy. He escrito todo tal y como se me ha ido ocurriendo. Tengo la sensación de que Peter y yo compartimos un secreto. Cuando me mira con esos ojos... Esa sonrisa y me guiña el ojo, dentro de mí se enciende una lucecita. Espero que todo pueda seguir siendo así y que juntos podamos pasar muchas, muchas horas agradables. Tu Ana, agradecida y contenta. Lunes, 20 de marzo de 1944. Querida Kitty, esta mañana Peter me preguntó si me apetecía pasar más a menudo por la noche que de ningún modo le molestaría y que en su habitación tanto cabían dos como uno. Le dije que no podía pasar todas las noches, ya que abajo no lo consentirían, pero me dijo que no les hiciera caso. Le dije que me gustaría pasar el sábado por la noche y le pedí que sobre todo me avisara cuando se pudiera ver la luna. «Entonces iremos a mirarla abajo», dijo. Me pareció bien, porque mi miedo a los ladrones tampoco es para tanto. Entre tanto algo ha eclipsado mi felicidad. Hacía rato que me parecía que a Margot Peter le caía más que simpático. No sé hasta qué punto le quiere, pero es que me resulta un tanto embarazoso. Ahora, cada vez que me encuentro con Peter, tengo que hacerle daño a Dredd y a Margot, y lo mejor del caso es que ella lo disimula muy bien. Sé que en su lugar yo estaría muerta de celos, pero Margot solo dice que no tengo que tener compasión con ella. «Me sabe mal que tú te quedes así al margen», añadí. «Estoy acostumbrada», contestó en tono acre. «Esto todavía no me atrevo a contárselo a Peter, quizá más adelante. 
Aún nos quedan tantas otras cosas que aclarar primero. Anoche mamá me dio un cachete, que a decir verdad me lo había ganado. Debo contenerme un poco en cuanto a mis demostraciones de indiferencia y desprecio hacia ella. Así que tendré que volver a tratar de ser amable y guardarme mis comentarios pese a todo. Tampoco Pim es tan cariñoso como antes. Intenta ser menos infantil en su comportamiento con nosotras, pero ahora se ha vuelto demasiado frío. Ya veremos lo que pasa. Me ha amenazado con que si no estudio álgebra, que no me crea que luego me pagará clases particulares. Aunque aún puede esperar, quisiera volver a empezar, a condición de que me den otro libro. Por ahora basta. No hago más que mirar a Peter y estoy a punto de rebosar. Tu Ana M. Frank una prueba del espíritu bondadoso de Margot. Esto lo he recibido hoy, 20 de marzo de 1944. Ana, cuando ayer te dije que no tenía celos de ti, solo fui sincera contigo a medias. La verdad es que no tengo celos de ti ni de Peter, solo que lamento un poco no haber encontrado aún a nadie, y seguro que por el momento tampoco lo encontraré, con quien hablar de lo que pienso y de lo que siento pero eso no quita que os desee de todo corazón que podáis teneros confianza mutuamente. Aquí ya echamos de menos bastantes cosas que a otros les resultan muy naturales. Por otro lado, estoy segura de que con Peter nunca habría llegado muy lejos, porque tengo la sensación de que mi relación con la persona a la que quisiera contarle todas mis cosas tendría que ser bastante íntima. Tendría que tener la impresión de que me comprendiera totalmente, aun sin que yo le contara tanto pero entonces tendría que ser una persona a quien considerara superior a mí y eso con Peter nunca podría ser. En tu caso sí que me podría imaginar una cosa así, de modo que no necesitas hacerte ningún reproche de que me pueda faltar algo o porque estés haciendo algo que me correspondía a mí. Nada de eso. Tú y Peter solo saldréis ganando con el trato mutuo. Esta fue mi respuesta. Querida Margot, tu carta me pareció enormemente cariñosa, pero no ha terminado de tranquilizarme, creo que tampoco lo hará. Entre Peter y yo aún no existe tal confianza en la medida que tú dices, y frente a una ventana abierta y oscura, uno se dice más cosas que a plena luz del sol. También resulta más fácil contarse lo que uno siente susurrando que no gritando a los cuatro vientos. Tengo la impresión de que has ido desarrollando un cariño fraternal por Peter y de que quisieras ayudarme al menos igual que yo. Quizá algún día puedas llegar a hacerlo, aunque esa no sea la confianza como la entendemos tú y yo. Opino que la confianza es una cosa mutua, y creo que ese es el motivo por el cual entre papá y yo nunca hemos llegado a ese punto. No nos ocupemos más del asunto y ya no hablemos de él. Si quieres alguna otra cosa de mí, te pido que me lo hagas saber por escrito, porque así podré expresar mucho mejor que oralmente lo que te quiera decir». No sabes lo mucho que te admiro, y solo espero que algún día yo también pueda tener algo de la bondad de papá y de la tuya, porque entre las dos ya no veo mucha diferencia. Tu Ana Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.